హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నిచల్ హోమీ ఈ వీడియోలో నేను మీకు రొయ్యలతో బిర్యానీ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ చూసేయండి బిర్యానీని మనం బిర్యానీ రైస్తో కాకుండా మామూలు రైస్తో చేసుకుంటే కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ముందుగా నేను మా నార్మల్గా మనం యూస్ చేసే రైస్ని ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు నానబెట్టాను అలాగే రొయ్యలు ముందుగానే శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్నానండి చూస్తారు కదా ఎలా ఉన్నాయో కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ పచ్చిమిర్చి అలాగే మసాలాలు పుదీనా ఆకు కావలసిన పదార్థాలు ఇవన్నీ ముందుగా నేను స్టవ్ ఆన్ చేసి స్టవ్ మీద ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని ప్యాన్ హీట్ అయిన తర్వాత అందులో ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను మనం చేసుకునే బిర్యానీని బట్టి మనం ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మసాలా దినుషులన్నీ వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను లవంగాలు దాచిన చెక్క స్టార్ ఫ్లవర్ అలాగే బిర్యానీ ఆకు కూడా వేసుకున్నాను అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఇందులో కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసుకుంటున్నాను నెయ్యి వేస్తే బిర్యానీ టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసుకొని నెయ్యి కరిగిన తర్వాత అందులో పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటున్నాను పచ్చిమిర్చి కూడా బాగా వేగిన తర్వాత సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి ఇది కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని పచ్చి వాసన పోయే వరకు వేయించుకోవాలి ఇవన్నీ బాగా వేగుతున్నప్పుడే మనం రొయ్యలు కూడా వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి రొయ్యలు వేసుకున్న తర్వాత ఒక రెండు నిమిషాల వరకు ఇలాగే వేగనివ్వాలి స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు మనం ముందు కట్ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి పుదీనా ఆకులు వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఈ పుదీనా ఫ్లేవర్ అనేది రొయ్యలకి పట్టేసి మంచి టేస్ట్గా అనిపిస్తాయి తిన్నప్పుడు స్మెల్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇదంగా పుదీనా ఆకులు వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి బాగా కలుపుకొని ఒక నిమిషం మగ్గించుకుంటే సరిపోతుంది ఒక నిమిషం తర్వాత ఇందులో మనం కొంచెం సాల్ట్ రుచికి సరిపడా చూసి వేసుకోవాలండి కొంచెం కారం కొంచెం గరం మసాలా కొంచెం పసుపు అన్నిటినీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేసుకోవాలి కొంచెం జాజికాయ కూడా నేను వేసుకుంటున్నానండి ఇక్కడ కొంచెం జాజికాయ తీసుకొని చాక్ తోటి ఇలాగ నేను కొంచెం పౌడర్లా చేసి వేస్తున్నాను జాజికాయ మీ ఇష్టం అండి వేసుకుంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే స్కిప్ చేసుకోవచ్చు కానీ చాలా బాగుంటుంది వేసుకుంటే ఒకసారి బాగా కలుపుకొని తర్వాత నానబెట్టిన బియ్యాన్ని వడకట్టి ఇందులో వేస్తున్నాను ఇక్కడ మనము రైస్కి తగ్గట్టుగా వాటర్ తీసుకోవాలి వన్ ఈస్ టు టూ తీసుకుంటే సరిపోతుంది వన్ ఈస్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ తీసుకున్నా పర్లేదండి నెయ్యి ఉంటుంది కాబట్టి అన్నం ముద్దుగా అవ్వదు పొడిపల్ నాటితో చక్కగా వస్తుంది ఇప్పుడు నేను మూత పెట్టేసి ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వరకు బాయిల్ చేస్తున్నాను మూత పెట్టే ముందు ఒకసారి ఇలా బాగా కలుపుకోవాలి ఎందుకంటే ఉప్పు కారం పసుపు అన్ని గరం మసాలాలు కూడా అంతటా చక్కగా కలుస్తాయన్నమాట ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వెయిట్ చేద్దాము ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ తర్వాత ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దామండి చూసారు కదా వెరీ టేస్టీ టేస్టీ అండ్ డెలీషియస్ రొయ్యల బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది ఇంతే ఫ్రెండ్స్ చాలా ఈజీగా మీరు కూడా చేసుకోవచ్చు ఓకే అండి నా వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నా వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి 
ना चानल सब्सक्रैब्जों असल मर्चिपन फ्रेंड्स पक्ने बेल सिंबल को प्रेस फ्रेंड्स थैंक यू फर् यवर सपोर्ट